Assalamualaikum everyone. This is Tania. Welcome to my channel. So today, I am going to talk about a topic which is very interesting. It is cellular adaptation. It uh, is a very short video. So cellular adaptation is what I am going to talk about. It is a normal cell. I am going to talk about it. So normal cell will always try to maintain the cell in a steady state, which is called actually homeostasis. In Amrajani uh, homeostasis, hoche, internal environment. At a cellar, internal environment ke bola hoche, homeostasis. Among eta hoche, to, um, cellar hoche, at a steady state, man, cell shop from e a oste hakte chai. To shete hoche, normal cell. Akon doro e cellar per kunu injury, stimulus ashlo, orthopakunu stress ashlo. Tikase. So ashle cell tokon kikobe cell, try kobeje e stimulus orthoba hoche stressor shate. Adapt core in air. Hey, cells uh, will be try to adapt it. Hey, you can adapt it. You can adapt it. We adapt it. Cellular adaptation. It's a good process. It's a process. It's a good 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 process. It's এখন এই অ্যাডাপটেশন ক্যাপাবিলিটি কতক্ষণ থাকবে বা হচ্ছে আমরা যদি বলি যে যখন এই সেলের উপর এক্সেসিভ লেভেলের স্ট্রেস আসবে তখন কিন্তু দেখা যাবে অ্যাডাপটিভ ক্যাপাবিলিটি এক্সিডেড করবে মানে শেয়ার পারতেছে না সো তখনই দেখা যায় যে এই এক্সেস লেভেলের স্ট্রেস হওয়ার কারণে অ্যাডাপশন ফেল করবে অ্যাডাপশন ফেল করবে সো যখন ফেল করে তখনই কিন্তু তৈরি হবে সেলের মধ্যে ইনজুরি সো সেল ইনজুরি ডেভেলপ করবে সেল ইনজুরি উইল বি ডেভেলপ ओके, सो जोखन एडाप्शन कैपेबिलिटी बाहुच एडाप्टिव कैपेबिलिटी एक्सीडेट होते, मतलब सेलर पार्ट से ना एडाप्शन करते, तो अपन ही इंजरी डेवलप करते, अकोन आशी ए इंजरी कौन धरने, ए इंजरी किन्तु दुई धरने, एक तो होच्छ रिवर्सिबल इंजरी, एवं आठ होच्छ इरिवर्सिबल इंजरी, सो रिवर्सिबल इंजरी जो दि� रिकॉवर करते पड़ गए। मैंने इंजूर्ड सेल जो दी ये टा नॉर्मल सेल है और जो दी इंजूर्ड सेल जो दी आरेक्टा देखा है, थोड़ा ये टा होच्छे इंजूर्ड सेल, ये टा होच्छे बड़ो है ये लो, ठीक है सर? सो ये इंजूर्ड सेल की कोर्ट रिकॉवर करते पड़ गए, अब अब तर आगे जाएगा फिर जाते लंग टाइम थे सीभियर लेवल इंजुरी तक इंजुरी जो सीभियर लेवल तक क्योंकि ये सेल्ट रिकवर कर नर्मल सेले जो पर ओके बैक टू रिटार्न होते तक ही हे इिवार्सिबल सेल इंजुरी सो तक ये बला इिवार्सिबल सेल इंजुरी सो सेलुलर एडप्टेशन कि चार्ट ओते हैं प्रत्येक देखा सो एडप्टेशन लिटरलि जो बोझाई एडजस्टिंग इन ए नि एनवायरमेंट सो सेलुलर एडप्टेशन प्रथम एट्रफी सो व्हाट इज एट्रफी नाम शुने बोझा जा रिडक्शन हो सो एट मान हे जो नर्माल सेल हाँ ये नर्माल सेलटा कम एट सज अनेक बड़ो मन हम एट्रफी ते देखा जा सेलटाई एक तो छोटो हो गए सो दिस इज एट्रफी एट्रफी इज डिफाइन एज द रिडक्शन अब द सज अब दाइज अफ एन अर्गान और टीस्यू सो एट्रफी एट नर्माल सेल नर्माल सेल तो देखा जाने बड़ो बट एट्रफी हम देखा जाए सेलर सजा छुटो हो जाए सो एखे देखा जाए सेलर सज और नम्बर मैं दुटाई हम कमते थे एखे सज छुटो हुआ देखिए सो सेलर सज छुटो हार कारण देखा जाए अर्गान मैं ये सेल्ट जी अर्गने थे से अर्गान सज छुटो हो जाए सो एट हे एट्रफी एट अनेक कारण होते जदि को ब्लाड सप्लाई डिमिनेसड है तपर वार्कलुड जो मैं डिक्रिएज है देखा जाए जो एखे जो एंडोक्राइन स्टिमुलेशन लस है यार कारण होते सो दिज आर मेन इन सो सेकेंड इज हाइपारट्रफी एखे हाइपार मीस हे लार्ज तो ये जो है नर्माल सीज थे सेल थे देखा जा सेल्ट के अनेक बड़ो देखा जा ठीक है सो बड़ो देखा जाट मीस दैट जो हाइपारट्रफी ते सेलर सज एंड सेलर सजा हम इनक्रिएज है ठीक है Increase the in the size of cell, which actually result in the increase in the organ size. So, J affected J, I mean affected organ, shorter size of bigger size. J to a cellular size bigger gives him. So, this is hypertrophy. Now, in hypertrophy, the jeta ho actually, 
এখানে সেলের সাইজ বাড়তেছে বাট হচ্ছে সেলের সেলের সংখ্যা কিন্তু বাড়তেছে না নাম্বার ইজ নট ইনক্রিজিং সো কেন কারণ হচ্ছে এই যে হাইপারট্রফি এটা হচ্ছে পারমানেন্ট সেলগুলোতে হয় পারমানেন্ট সেল এখন কোনগুলো হচ্ছে পারমানেন্ট সেল যেমন হচ্ছে স্কেলেটাল মাসেল তারপরে হচ্ছে স্মুথ মাসেল আছে স্মুথ মাসেল স্মুথ মাসেল অফ হার্ট হার্টের কার্ডেক মাসেল তো এই জায়গাগুলোতে দেখা যায় হচ্ছে এই হাইপারট্রফি হয় হাইপারট্রফিতে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি দেখাই যে এটাতে মেনলি হচ্ছে আমরা সেল সাইকেলের জি ওয়ান এস এবং জি টু এই ফেজগুলো সম্পর্কে জানি এটার পরেই কি হয় এটার পরেই হচ্ছে এম ফেজ হয় রাইট সো এখানে কিন্তু জি ওয়ান এস এবং জি টু ফেজ তিনটা হয় বাট এম ফেজটা হয় না মানে মাইটোসিস হয় না এই জন্য সেলের নাম্বার বাড়ে না বাট সেলের সাইজ কিন্তু ঠিকই বাড়তেছে ওকে নাও কাম টু দ্য থার্ড ওয়ান থার্ড ওয়ান হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে হাইপার প্লাশিয়া দেখা যাচ্ছে নর্মাল সেল একটা আছে এখানে বাট এখানে তিনটা সেল দেখা যাচ্ছে এবং এটার সাইজ অ্যান্ড সাইজ শেপ কিন্তু সব কিন্তু ঠিক আছে বাট জাস্ট নাম্বারটা হচ্ছে একটু বেশি মানে নাম্বার বেড়ে গিয়েছে এখানে সো হাইপার প্লাশিয়াতে আমরা কি বলতে পারি হাইপার প্লাশিয়া হচ্ছে ইনক্রিজ দ্য নাম্বার অফ দ্য সেল অফ এন অর্গান ঠিক আছে সো কোনো অর্গানের হচ্ছে নাম্বার অফ দ্য সেল বেড়ে যাবে কারণ কি এখানে ইনক্রিজ সাইজ অফ দ্য ভলিউম অফ দ্য অর্গান অফ দ্য টিস্যু সো এখানে সেলের নাম্বার বেড়ে যাবে এটা হচ্ছে হাইপার হাইপার মানে তো হচ্ছে বড় বোঝাচ্ছে বা লার্জ মানে এখানে নাম্বার বেড়ে যাচ্ছে এটা বোঝানো হয়েছে হাইপার প্লাশিয়া সো দিস ইজ হাইপার প্লাশিয়া যেখানে হচ্ছে সেলের নাম্বার সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং দেখা যাচ্ছে যে নর্মাল সেলের যেরকম সাইজ এটার কিন্তু সাইজ সেম বাট হচ্ছে নাম্বার বেশি এখানে কিন্তু এই যে এখানে যে অ্যাম ফেসটা ছিল না এখানে ঠিক এই অ্যাম ফেসটা থাকবে এই জন্য মাইটোসিস হওয়ার কারণে কিন্তু সেলের সংখ্যা বাড়তেছে এবং এই যে হাইপার প্লাশিয়া এটা হচ্ছে স্টেবল অর ল্যাবাইল সেলগুলোতে হয় ওকে সো এটা হচ্ছে পারমানেন্ট সেলে হয় এটা হচ্ছে স্টেবল অর ল্যাবাইল সেলে হয় আর অ্যাট্রোফি হচ্ছে অল দ্য টাইপস অফ সেলে হতে পারে সো আফটার হাইপার প্লাশিয়া আই ক্যান সে দ্যাট মাঝে মাঝে কোয়েশ্চেন করে যে হচ্ছে এই হাইপার ট্রফি অ্যান্ড হাইপার প্লাশিয়া হ্যাঁ এই দুইটা জিনিস এমন একটা অর্গানের নাম বলো যে এই দুইটা জিনিস থাকে সো সেটা হচ্ছে ইউটারাস অ্যান্ড ব্রেস্ট এই দুইটাতে কিন্তু হচ্ছে একই সাথে ওকে একই সাথে হাইপার ট্রফি অ্যান্ড হাইপার প্লাশিয়া হতে পারে এই দুইটাতেই অ্যান্ড দিস ইজ ইন দ্য ডিউরিং প্রেগনেন্সি ডিউরিং প্রেগনেন্সিতে এটা হবে অন্য কোনো সময় না দেন ফোর্থ হচ্ছে ম্যাটাপ্লাশিয়াম সো ম্যাটাপ্লাশিয়া কি এটা এমন একটা অ্যাডাপ্টিভ রেসপন্স যেখানে নর্মাল সেল যেটা থাকে সেই সেলটা মানে এতটা চেঞ্জ হয় মানে একদম অ্যাডাল্ট সেল টাইপ থেকে অ্যানাদার অ্যাডাল্ট সেল টাইপ হয়ে যায় সো এখানে দেখা যাচ্ছে নর্মাল সেলটা কীরকম আর ম্যাটাপ্লাস্টিক সেলটা একদম ভিন্ন হয়ে গিয়েছে বাট সেলের নাম্বার কিন্তু সেমই থাকতেছে বাট এখানে যেটা হচ্ছে একদম সেল টাইপ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সো আমরা জানি হিস্টোলজিক্যালে অনেকগুলো সেল টাইপ আছে সো তার মধ্যে আমি যদি এটি যদি একটা এক্সাম্পল দিই যেমন হচ্ছে এপিথেলিয়াল ম্যাটাপ্লাশিয়া হ্যাঁ সেখানে যেটা হয় যে এপিথেলিয়াম লেয়ার একটা থেকে আরেকটা চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন যেমন যদি বলি সেটা যেমন আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেখাই সেটা হচ্ছে ব্রঙ্কায়ের ক্ষেত্রে আমরা জানি ব্রঙ্কায়ে নর্মাল এপিথেলিয়াল লেয়ার কি থাকে সেটা হচ্ছে সিউডো স্টেটিফাইড কলমনার এপিথেলিয়াম ওকে সো কলমনার এপিথেলিয়াম থাকে এখন এইটা হচ্ছে নর্মাল অবস্থা ঠিক আছে আর এই জায়গাটা হচ্ছে ম্যাটাপ্লাস্টিক সেলুলার অবস্থা ম্যাটা মানে ম্যাটাপ্লাশিয়া হওয়ার পরের অবস্থা সো দেখো এখানে কলামনার মানে এই সেলগুলো কিন্তু একটু মানে লং মানে এটা টল কলামনার একটু টল টাইপের সেল সো এই কলামনার সেলগুলো দেখো একদম স্কোয়ামাস ম্যাটাপ মানে স্কোয়ামাস সেল হয়ে গিয়েছে স্কোয়ামাস মিনস আইসের মতো মাছের আইসের মতো মাছের আইসের মতো সেলগুলো ফ্ল্যাট হয়ে গিয়েছে সো এই কলামনার এপিথেলিয়াম থেকে এটা চেঞ্জ হয়ে একদম অ্যানাদার টাইপ অফ সেল হয়ে গিয়েছে সেটা হচ্ছে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম হয়ে গিয়েছে সো এটা হচ্ছে এপিথেলিয়াল ম্যাটাপ্লাশিয়া যার মধ্যে এটা হচ্ছে স্কোয়ামাস ম্যাটাপ্লাশিয়া এটা ব্রঙ্কাসে হয় সো এভাবে দেখা যায় ম্যাটাপ্লাশিয়াতে একটা নর্মাল সেল অবস্থা থেকে ম্যাটাপ্লাস্টিক আরেকটা সেল অবস্থা হয়ে যায় সো এটা হচ্ছে ম্যাটাপ্লাশিয়া সো দিজ আর দ্য ফোর থিংস দ্যাট সেলুলার অ্যাডাপ্টেশন করে থাকে সেল যে যে কোনো অ্যাডাপ্টেশনের জন্য তার যেটা হয় যে তার যে নিউ এনভায়রনমেন্ট যেটা আছে সেটাতে অ্যাডজাস্ট হওয়ার জন্য সেরকম চারটা প্রসেস দিয়ে যায় যেটা হচ্ছে অ্যাট্রফি হাইপারট্রফি হাইপারপ্লাশিয়া অ্যান্ড ম্যাটাপ্লাশিয়া সো থ্যাংক ইউ সো মাচ